now we completed the derivation of change expression for change in enthalpy and one problem on the on that enthalpy now we see the next derivation on enthalpy but name of that derivation is a relation between delta h and delta u for chemical reaction चौथे क्वेश्चन असतो मराठ डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन आणि हे डेरिवेशन जे पेपर सेट असतात त्यांच्या सगळ्यांच्या आवडीचं डेरिवेशन असतं कारण ह्याच्यावरती बोर्डाला हे डेरिवेशन विचारलं जातं याच्यावरती बोर्डाच्या एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम विचारला जातो जेईला याच्यावरती प्रॉब्लेम असतो नीटला प्रॉब्लेम असतो प्रत्येक जो पेपर सेट असतो त्याच्या आवडीच हे डेरिवेशन आणि याच्यावरती काय काय नेमक्या काही चुका होतात त्या मी तुम्हाला त्याच्या वेळेला सांगते आणि या डेरिवेशनमध्ये आपण नेमकं फसतो फसतो कुठं फसतो कुठं चुक होतं हे मी तुम्हाला त्या त्या वेळेला सांगत जातो नेसे काय बारकर आहेत ते आपल्याला यातले पाहिजे तर आता पाय डायरेक्शन आपल्याला पाहिजे आहे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन आता हे रिलेशन आपल्याला बघायचं आहे की डिवाइडचं आहे ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू इज अ रिलेटेड अँड नाऊ नाऊ वी जस्ट सी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एन्थर्म दॅट इज delta h is equal to delta u plus p delta h and that's equation to use kare sir but it's going to be that constant pressure and delta h and delta u relate kare sir kyu according to the change according to the equation of change in enthalpy that the equation to get the apply derivation kare karta it solve So at constant pressure we relate delta H and delta U means delta H is equal to delta U plus P delta V. This is the equation for change in enthalpy. It is the equation for change in enthalpy. It is the equation for change in enthalpy. And here is the equation for change in enthalpy. रिएक्शन ज्यादा कैरी होन सबसंचार तीन स्टेज स्टेज फर्स्ट एक है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस गैसेसन मध्य स्टेट सॉलिड लिक्विड and the gaseous state the way delta h is equal to delta u plus p delta u he kasha se equation hai change and the which equation hai q at constant pressure delta h and delta u are related they related as yes mo ata hi the reaction apna ek like first condition ke liye apna the reaction is involved in solid and liquid म्हणजे जे रिॲक्शन असणार आहे त्या रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट हे सॉलिड अँड लिक्विड असते तर त्याला काय होत हा डेल्टा हे डो नॉट शो चेंज इन व्हॉल्यूम ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर ऍट चेंज इन प्रेशर आपण प्रेशर काय करायचं चेंज केलं तरी याच्या मध्ये काय होत डेल्टा व्ही हा चेंज इन व्हॉल्यूम हा काही करणार दाखवला जात नाही म्हणजे ज्या वेळेला रिॲक्शन काय असणार आहे सॉलिड किंवा लिक्विड असते त्याला डेल्टा व्हीचा जो व्हॅल्यू असणार आहे व्हॉल्यूम हा काय दाखवत नाही तो काय करायचा असतो निग्लेक्ट करायचा असतो म्हणून ज्या वेळेला तुमची रिॲक्शन सॉलिड आणि लिक्विड असेल त्यावेळेला काय असतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी 
which is equal to del time. And then the reaction, the reaction, the reactions are involved in solid and liquid at that time, not a show change in volume at change in pressure. But pressure change ke liye, then the chhavadi kya hota hai? Volume ha, kahi bad. Suppose the second case. The reaction involves in a gaseous state. The reaction in which we have the gaseous state, we have the which is which are reacted and product gas in gaseous state, we have the that is a change in volume to us. So, so can you neglect to do it? So, can you consider it? So, can you neglect to do it? So, so solid and liquid are the neglect to do it. So, and the reaction in which the gaseous form we have the delta D to D. काय करायचा नाही निगलेक्ट करायचा नाही म्हणून आपल्या इक्वेशन काय येणार आहे तर इक्वेशन वापर परत येईल कारण डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल प्लस टी डेल्टा टी हे कधी आलं हा भाग मी आपण डेल्टा ही निगलेक्ट केला त्यावेळेला म्हणजे सॉलिड आणि लिक्विड असेल तर जर तुमचे रिॲक्शन कोणत्या असेल गॅसियस फॉर्मुले असतील डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा हे इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे कन्सिडर करून चालायचं म्हणून डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस चेंज इन वॉल्यूम कसा काढतो वॉल्यूम चेंज इन इनिशियल स्टेट अँड वॉल्यूम चेंज इन फायनल स्टेट डिफरन्स बिटवीन वी टू मायनस व्ही वन मग काय म्हणते आपल्याला हा डेल्टा म्हणून आपण डेल्टा जीची व्हॅल्यू सबट्यूट करू पी इन टू व्ही टू मायनस व्ही वन व्ही टू मायनस व्ही वन हे आपल्याला इक्वेशन मिळालं मग आता आपण काय करू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आता या पीने काय करायचं व्ही टू ला मध्ये काय करायचं व्ही वन ला मध्ये मग काय होणार पी व्ही टू मायनस पी व्ही वन अन दिस इज द इक्वेशन नंबर सेवन हे आपलं दुसरं इक्वेशन आपल्याला आता याच्यामध्ये व्ही वन आणि व्ही टू हा काय व्ही वन म्हणजेच काय is the volume of gas has a reactor volume of the gas has a reactor and v2 volume of the product volume of the product the only one gas is the gaseous phase but as the three minutes gas is the volume of the gaseous phase a reactor and v2 volume of the gaseous phase of the product म्हणजे हा रिॲक्टिव्ह असता वॉल्यूम असता हा प्रोडक्टचा वॉल्यूम असतो हे रेशन वी अप्लाई द आयडियल गॅस इक्वेशन वी अप्लाई द आयडियल गॅस इक्वेशन द आयडियल गॅस इक्वेशन इज पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी हिअर This is the ideal gas equation P V is equal to N R. But N one and N two, N one and N two, N one means number of moles of gaseous reactant, and N two means number of moles of gaseous product. This N one number of moles of gaseous reactant produce N two moles of product. म्हणजे हा काय करणार आहे एन वन हा काय रिॲक्टंट आहे रिॲक्टंटचे मोल आहेत आणि एन टू हे कशाचे प्रोडक्टचे मोल्स मग ते इक्वेशन इज नाही इक्वेशन टी बी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी एन पी बी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी एन टू आर नियर पर सी वन म्हणजे व्हॅल्यूम ऑफ द 
आणि हे डायरेक्शन येण्यासाठी आपण फक्त तीन गोष्टी म्हणतो एक पहिलं म्हणतो चेंज इन एन्थालिज हे त्याच्यानंतर दुसरी विषय काय म्हणते रिॲक्शन कोणती आहे ते सॉलिड आणि लिक्विड मध्ये असेल तर त्या वेळेचा जो व्हॉल्युम असतो तो निग्लेक्ट करायचा त्या क्वेश्चन काय म्हणा डेल्टा एची जी पण करून घ्यायचं जर तुमचे रिॅक्शन कोणत्या गॅसियस फॉर्म मध्ये असेल तर चेंज इन व्हॉल्युम निग्लेक्ट करायचा नाही मग हे इक्वेशन तुम्हाला कारण हा चेंज इन व्हॉल्युम आपण काय वाटते त्याच्यावरून पी वन बी वन मिळाल मग आयडियल गॅस इक्वेशन आपण अप्लाय केलं आणि आयडियल गॅस इक्वेशन वरून काय आयडियल गॅसच्या वेळेला काय केलं इक्वेशन मध्ये सोडून मग हे आपल्याला इक्वेशन हे काय झालं तुमचं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर ए केमिकल रिॲक्शन आता नेक्स्ट पार्ट पाहिजे आपल्याला कंडिशन्स कंडिशन्स फॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कंडिशन्स फॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा कधी कधी हा डेल्टा एच अँड डेल्टा यू हे दोन्ही इक्वल कधी असतात कोणत्या कंडिशन मध्ये हे दोन्ही इक्वल असतात या प्रमाणे किंवा अंडर विच कंडिशन अंडर विच कंडिशन डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच हे दोन्ही इक्वल कधी असतात ते आपल्याला पाहिजे आता कोण कोणत्या कंडिशन आहेत आपल्याला पाहिजे अंडर कंडिशन अंडर विच कंडिशन डेल्टा एच इज इक्वल टू यू अंडर विच कंडिशन कंडिशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच कोणत्या याच्यामध्ये आपल्याला काय होतं पाहायचं आहे डेल्टा एच अँड डेल्टा यू इक्वल केले असतात फर्स्ट कंडिशन हे दोन्ही इक्वल कधी असतात डेल्टा एच अँड डेल्टा यू हे दोन्ही इक्वल कधी असतात फर्स्ट डेल्टा डी इज इक्वल टू झिरो डेल्टा डी इज इक्वल टू झिरो मीन्स चेंज इन व्हॉल्यूम हा काय असेल तुमचा झिरो असेल तर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू म्हणजेच पहा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा जर आपण डेल्टा एच ची व्हॅल्यू काय केली झिरो सब्जेक्ट केली तर आपण इक्वेशन काय करणार डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इन टू झिरो म्हणजे आपलं इक्वेशन काय होतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच म्हणजे डेल्टा डी च्या वेळेला काय असणार आहे झिरो असेल त्यावेळेला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू असतो ही काय झाली पहिली कंडिशन आता सेकंड कंडिशन पहा दुसरी कंडिशन कोणती आहे तर मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं त्यामुळे जर रिॲक्शन तुमची सॉलिड किंवा लिक्विड द रिॲक्शन इन्व्हॉल्व्स इन सॉलिड अँड लिक्विड असते दॅट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच म्हणजे सेकंड काय असणार असे रिॲक्शन इन्व्हॉल्व्स रिॲक्शन इनोव्ह इनोव्ह सॉलिड अँड लिक्विड जर तुमची दिलेली रिॲक्शन सॉलिड स्टेट असेल किंवा लिक्विड स्टेट असेल तर त्या प्रकार असतो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच दिस इज द सेकंड कंडिशन अँड थर्ड कंडिशन म्हणजे इथं काय होतं आपल्याला हा डेल्टा एच काय करायचा आहे इक्वल टू झिरो असणार व्हॉल्युम निग्लेक्ट करायचं असतं म्हणून आपलं इक्वेशन म्हणजे डेल्टा एच थर्ड कंडिशन ज्या वेळेला नंबर ऑफ पॉल्स ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट आणि नंबर ऑफ पॉल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्ट आहे हा दोन्ही जर काय असतील इक्वल असतील एन वन इज इक्वल टू एन टू तर काय असणार आहे डेल्टा एनची व्हॅल्यू काय येते झिरो येते 
and delta h value is equal to capital delta h is equal to delta h. If n one is equal to n two, which is number of moles of gaseous reactant is equal to number of moles of gaseous product. Is the gas still zero? Sir, and this guy number of moles n one is equal to n two. As a center guy, the delta n is equal to zero. That only value is equal to the delta n is equal to zero. And the delta n is equal to zero. That and delta h is equal to delta u. Delta h is equal to u. These are the three conditions. That times delta h is equal to delta. U. First condition, delta v is equal to zero. That time delta h is equal to delta. U. Sorry, here yes. delta. U. Then second condition, reaction involving solid and liquid state. That time delta H is equal to zero, and hence that time delta H is equal to delta. And third, number of moles of gases reacted minus number of moles of gases product. How do we know that the difference is that it is zero? It is n two minus n one. हे कसं झिरो असतं आणि एन वन इज इक्वल टू एन टू असं असेल तर डेल्टा एन ची व्हॅल्यू काय ते झिरो येतो डेल्टा एन झिरो असतं तर डेल्टा एन ची इक्वल टू काय असतो डेल्टा एन या तीन कंडिशन आहेत काय अंडर व्हिच कंडिशन डेल्टा एन ची इक्वल टू डेल्टा यू या तीन कंडिशन मध्ये काय तो डेल्टा एच आणि डेल्टा यू हा काय असतो इक्वल असतो आणि तिने दोन कंडिशन आपल्याला पाहिजे त्या म्हणते डेल्टा एच इज इक्वल टू काय तर डेल्टा यू तर दुसरी कंडिशन आपल्याला पाहिजे डेल्टा एच डेल्टा एच इज अ लेस दॅन डेल्टा यू आज दुसरी असणार आहे काय बघ डेल्टा एच इज अ ग्रेटर दॅन डेल्टा यू या दोन्ही कंडिशन असतात शक्य जे असणार आहे तर याच्यामध्ये आता आपल्याला पहिलीच कंडिशन पाहिजे काय डेल्टा एच इज अ लेस दॅन डेल्टा यू चेंज इन हिट हे लेस असतं कशापेक्षा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हे कधी असणार आहे डेल्टा एच इज अ लेस दॅन डेल्टा यू तर हे पाहत असताना आपल्याला तर याच्यामध्ये काय होत एन टू इज अ लेस दॅन एन वन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिॲक्ट या दोन व्हॅल्यू ज्या वेळेला असतात त्याला डेल्टा एन टू ची व्हॅल्यू काय असेल लेस असेल आणि एन टू ची व्हॅल्यू एन वन ची व्हॅल्यू काय असेल हाय असेल तर त्याला तुमची डेल्टा एन ची व्हॅल्यू असते चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट आहे गॅसियस रेट हा जो डिफरन्स असतो डेल्टा एन याची व्हॅल्यू काय येते निगेटिव्ह ही व्हॅल्यू काय येते निगेटिव्ह जर ही व्हॅल्यू तुमची निगेटिव्ह आली तर काय होणार आहे डेल्टा एन लेस दॅन झिरो डेल्टा एन काय असतो लेस दॅन झिरो मग पुढे काय पहा डेल्टा एन लेस दॅन झिरो असेल तर मग काय असतं डेल्टा एच इज अ लेस दॅन डेल्टा यू हे सगळं तुम्हाला काय काय वाटतं एच आता दुसरी कंडिशन आहे की डेल्टा एच इज अ ग्रेटर दॅन डेल्टा यू डेल्टा एच इज अ ग्रेटर दॅन डेल्टा एच आता असं ज्यावेळेला असेल त्यावेळेला एन टू आणि एन वन याच्यामध्ये काय रिलेशन असेल तर या दोन्ही मधल्या रिलेशन काय असतं एन टू इज अ ग्रेटर दॅन एन वन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट इज अ ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस मग असं असेल तर त्याला डेल्टा 
कंडिशन्स आपण बघितले आणि इथं आपण आता काय करतोय थांबणार आहोत 